हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल टू डेज टॉपिक इज़ द एंटी टसिवस एंटी टसिवस इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन द प्रीवियस वीडियो दैट टॉपिक इज़ द एक्सपेक्टोरेंट तो एंटी टसिवस और एक्सपेक्टोरेंट्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है जस्ट अपोजिट आप कह सकते हो एक्सपेक्टोरेंट्स दैट एक्सपेल आउट द कफ जो क्या कर रहे हैं कफ को आपकी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं एंड एंटी टसिवस एंटी टसिवस शुड बी यूज फॉर द ड्राई एंड प्रोडक्टिव कफ ये जो ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ होते हैं उनको क्या कर रहे हैं हम कि उनको हम क्या कर रहे हैं मतलब आप जो कफ सेंटर होता है उस कफ सेंटर पे एक्ट करके उस कफ सेंटर जो आपके इम्पल्स जनरेट होते हैं वहाँ से हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली कफ को रिड्यूस कर रहे हैं जो आपके अनप्रोडक्टिव कफ है मतलब क्या है कि वो कफ जिसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऐसी कोई आ, मतलब फॉरेन बॉडीज़ नहीं प्रेजेंट है जिनको हमारी बॉडी से बाहर जाना एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है तो क्या है कि उनके लिए हम क्या कर रहे हैं एंटी टसिवस यूज कर रहे हैं मेन एम ऑफ द एंटी टसिव इज टू कंट्रोल द कफ रैदर दैन एलिमिनेट द कफ मतलब इनका जो भी हम एंटी टसिव देते हैं उनका मेन एम क्या होता है कि हमें कफ को कंट्रोल करना है ना कि उन्हें हमें एलिमिनेट करना है बॉडी से जो कि आपके एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं करते हैं तो ये जो आपके एंटी टसिव होते हैं आपको पता है कि ये सेंट्रली भी एक्ट करते हैं और पेरीफेरली भी एक्ट करते हैं यानी कि आपको पता है दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तो ये क्या कर रहे हैं कि जो आपका कफ सेंटर यानी कि जो मेडुला ऑबल घंटा में आपका कफ सेंटर प्रेजेंट है वहाँ पर भी ये वर्क करते हैं और साथ में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं वहाँ पे भी ये वर्क करते हैं तो इन दोनों उस पर वर्क करके सी एन एस पे और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी पी एन एस दोनों पे वर्क करके ये क्या कर रहे हैं ये ड्रग क्या करती हैं एंटी टसिव इफेक्ट्स हो करती हैं तो एंटी टसिव वो कैटेगरी होती हैं ड्रग की दैट आर यूज टू कंट्रोल द कफ ओके सो यहाँ पे बहुत सारे क्लासीफिकेशन है एंटी टसिव के तो मैं अब आपको क्लासीफिकेशन डिस्कस करती हूँ सो द एंटी टसिस ड्रग्स आर क्लासीफाइड एज फॉलोज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द ड्रग इज़ द अपर्स है एग्जाम्पल इज द कोडीन एंड फॉलकोडीन सेकेंड कैटेगरी ऑफ एंटी टसिस आर द नॉन अपर्स द एग्जाम्पल इज द नॉस्कापिन एंड डेक्सट्रोमेथारफान एंड थर्ड कैटेगरी इज द एंटी हिस्टामिन द एग्जाम्पल इज द प्रोमेथाजिन एंड क्लोरफेनेजामिन सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तीन कैटेगरीज होती हैं एंटी टसिवस की तो एंटी टसिस का जो मेन मैकेजम ऑफ एक्शन है वो एज सच इतना क्लियर नहीं है तो हम इन ड्रग के अकॉर्डिंग इनका मैकेजम ऑफ एक्शन वो करते हैं मतलब हाइपोथिसाइज करते हैं कि इनका मैकेजम ऑफ एक्शन ऐसा हो सकता है जैसे कि आपके ये उपायड ड्रग हैं तो ये क्या करेंगे आपके उपायड रिसेप्टार पे वर्क करेंगी ये नॉन ये ये नॉन उपायड्स हैं तो यानी कि इनका इनका जो मैकेजम ऑफ एक्शन होगा ये इससे डिफरेंट होगा एंड एंटी हिस्टामिन यानी कि ये जो आपकी अपोज करेंगी हिस्टामिक रिसेप्टार्स पर तो ये क्या है इनका एज सच मैकेजम ऑफ एक्शन हम हाइपोथिसाइज करते हैं एज क्या है इनका प्रॉपर मैकेजम ऑफ एक्शन अभी तक पता नहीं है तो यहाँ पर क्या है कि कोडीन का हम एग्जाम्पल देते हैं लाइक कोडीन आपको पता है कि कोडीन इज ए ओ पी एम ठीक है ये ओपीएम एल्कोलाइड होती है ये ये क्या करती है कफ को सप्रेस कर देती है सिक्स आर के लिए ओके ये क्या जब भी हम कोडीन देते हैं तो ये सिक्स आर के लिए क्या करती है कफ को सप्रेस कर देती है बट इसके साथ क्या है कि इसके क्या है एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं एडवर्स इफेक्ट्स लाइक द कॉन्स्टिपेशन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्रॉजीनेस तो ये क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ठीक है और इसके बाद हम आते हैं आपके फॉलकोडीन पे ये जो आपकी नेक्स्ट है कैटेगरी ये भी ओपायड ओपायड ड्रग होती है ओपायड पे रिसेप्टर पे वर्क करती है ये क्या है कि इसकी इफिकेसी क्या होती है सिमिलर होती है कोडीन के तरह ठीक है बट ये क्या है कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए एक्ट करती है लॉन्ग टाइम के लिए एक्ट करती है ये आपको पता है कि ये सिक्स आवर के लिए एक्ट आपके कफ को क्या करेगी सप्रेस करेगी बट ये फॉलकोडीन आपके क्या करती है ट्वेल्व आवर के लिए कफ को सप्रेस कर देती है ठीक है इसके बाद आपकी ड्रग आती है नास्कपिन नास्कपिन क्या है कि ये भी आपकी क्या है एक तरह की ओपियन ओपियम एल्कोलाइड्स है ये किस सीरीज़ में आती है बेंजो आइसोक्रिन सीरीज में आती है ठीक है ये क्या करती है कफ को तो डिप्रेस करती है बट ये क्या है एज सच नार्कोटिक या फिर साइकोट्रॉपिक या डिपेंडेंस या एनालजेसिक इफेक्ट्स नहीं क्रिएट करती है जैसे कि आपको ये पता है कि ये ड्रग करती हैं ठीक है कोडीन फॉलकोडीन इनके इनका क्या है कि इनका ड्रग इनको प्रॉपर लेने से क्या हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में लेने से ड्रग डिपेंडेंस हो सकता है ठीक है इनके अदर इफेक्ट्स में क्या होता है कि एनालजेसिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं नार्कोटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं बट ये जो ड्रग है ये आपकी एज सच ऐसा कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है सिर्फ ये क्या करी है कफ को डिप्रेस कर रही है बट ये कोई एनालजेसिक इफेक्ट साइकोट्रॉपिक इफेक्ट या आप ये कह सकते हैं नार्कोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं
नेक्स्ट पॉइंट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीटसिव्स यानी कि आपकी जो एंटीटसिव्स uh, ड्रग है उनका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जो कि हाइपोथेसाइज किया गया है कि ऐसे वर्क कर सकती हैं ठीक है थीके? अभी इनका प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता है तो इस दिन नॉर्मल पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही कोई स्टिमलाई आपका एंटर करता है इन द लैरिंग्स ट्रैके और रंकाई यहाँ पर स्टिमलाई आपके कोई भी इरीटेंट्स हो सकते हैं एलर्जेंस हो सकते हैं ठीक है आपके स्मोक्स हो सकते हैं तो ये कोई भी इरीटेंट जो आपके ट्रैक या लैरिंग्स या ब्रॉन्काई में एंटर कर रहे हैं तो ये सबसे पहले क्या कहते हैं वैगल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं ठीक है वैगल नर्व क्या करती है इम्पल्स जनरेट करती हैं जो कि आपके ब्रेन तक जाता है और जहाँ पे ब्रेन में आपका क्या प्रेजेंट है कफ सेंटर कफ सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगोटा में ठीक है जैसे ही यहाँ पे कफ सेंटर तक इम्पल्स जाते हैं कफ सेंटर्स क्या करते हैं मोटर नर्व को एक्टिवेट करते हैं सो मोटर नर्व क्या होती है मोटर नर्व आर द नर्व कैरिंग द इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्मैनल कॉर्ड टू द मसल और ग्लैंड ये क्या करती है वो नर्व होती है जो कि ब्रेन से इम्पल्स को कैरी करती हैं और मसल्स या ग्लैंड तक लेके जाती हैं तो ये मोटर नर्व्स ये कफ सेंटर्स क्या है इम्पल्स जनरेट करते हैं मोटर्स नर्व्स उस इम्पल्स को लेके कहाँ जाती हैं नैलेंजियल मसल्स या रेस्पिरेटरी मसल्स के थ्रू और फिर क्या होता है यहाँ से आपका कफ का प्रोडक्शन होता है और कफ कैसे प्रोड्यूस होता है ये मैंने आपको एक्सपेक्टोरेंट में आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है ड्रॉ करके एक म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस लेयर क्या होती है ठीक है पेरीसिलेरी लेयर क्या होती है उसके थ्रू मैंने आपको बताया कि कफ वहाँ से कैसे जनरेट होता है तो ये क्या था एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कफ को प्रोड्यूस करने का फिर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं एंटीटसिव देते हैं तो एंटीटसिव दो तरह से वर्क वर्क करती हैं फर्स्ट तो ये सेंट्रली वर्क करती हैं ठीक है यानी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करेंगी सेकंड क्या करती हैं कि ये पेरीफेडली वर्क करती हैं यानी कि जो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं जहाँ पे वहाँ पे वर्क करके ये क्या करिए कफ को रिड्यूस कर रही हैं कफ को क्या कर रही हैं एलिमिनेट नहीं कर रही बॉडी को मैं बल्क बल्कि कप को क्या कर रही हैं ये कम कर रही हैं प्रोडक्शन कप का कम कर रही हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि जब भी आप कोई एंटीटसिव देते हो तो यहाँ पे ये क्या करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है और फिर ये क्या करती है जो आपका कफ सेंटर है कफ सेंटर से जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं उस इम्पल्स को क्या करती है इनहिबिट करती है जिससे क्या है कि कफ सेंटर से इम्पल्स आपकी मसल्स तक नहीं पहुँचेंगे तो प्रॉपर फिर कफ का जो इंडक्शन हो रहा है जो कफ इंड्यूस हो रहा है वो कफ क्या होगा यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा ठीक है सेकेंड फर्स्ट तो मैकेजम ऑफ एक्शन इनका ये हुआ जो कि सेंट्रली आपके कफ सेंटर पे एक्ट करके मोटर नर्व के थ्रू जो इम्पल्स जा रहे हैं उनको इनहिबिट कर रही है सेकेंड क्या है मैकेजम ऑफ एक्शन इनका क्या होता है कि ये आपकी पेरी फेडली एक्ट करती हैं यानी कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स में जो टसल्स इम्पल्स जा रहे हैं उनको क्या कर रही हैं डिक्रीज कर रही हैं जिससे क्या हो रहा है ओवरऑल कफ का प्रोडक्शन स्टॉप हो जा रहा है रुक जा रहा है सो ये क्या था स्टूडेंट दिस इज द ऑल अबाउट द एंटी टसल्स बहुत ही छोटा टॉपिक है आई होप कि आपको ये समझ आया होगा इनके साथ आपको कोई भी क्वेरी है तो काइंडली आस्क मी थैंक यू